போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் மந்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மார்ச் மந்த்தில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச குரு ஃபோர் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ் வந்து நிறையா கேட்டிருக்காங்க ஸோ நானே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மந்த் எடுக்கிறப்ப டேஸ்க்கு நான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் ஸோ ஏன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு டேஸ் வந்து குரு ஃபோரில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதனால் டேஸ்க்கு எப்போதுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க டேஸை வச்சு நிறைய ஜிகே வந்து கவர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் இந்த மார்ச் மந்த்லேயும் நான் உங்களுக்கு டேஸை வச்சு நிறைய ஜிகேஸ்னால் கவர் பண்ண போகிறேன் இதே மாதிரி தான் நான் கடைசியாக ஜூன் மந்த் எடுத்திருந்தப்ப இந்த செம்மொழிகள் தினம் பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்போ செம்மொழிகள் இந்தியாவில் எத்தனை இருக்குது மொத்தம் ஆறு இருக்கும் அதில் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க குரு ஃபோரில் தமிழ் மொழி வந்து எப்போ வந்து அறிவித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு கேட்டிருப்பாங்கள இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் எடுக்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் அதனால் எப்போதுமே டேஸ் படிக்கிறப்ப நிறைய ஜிகேஸ் நம்ம சேர்த்து படிக்கணும் அப்படி படிக்கிறப்ப இதுதான் நமக்கு எக்ஸாமில் ஜிகேயில் கொஸ்டினாக வரும் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம இப்போ அப்கமிங் குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கான டாபிக் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ஜான்வரிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் நல்லா ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம மார்ச்சிலேருந்து ஏற்கனவே மார்ச் ஒரு மூணு கிளாஸ் பார்த்துருப்போம் அதோடைய கன்னியூ தான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அப்கமிங் நமக்கு எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செப்டம்பர் ஃபோர்டீன் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஸோ மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஸோ இந்த மாதங்கள் ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா பார்க்கணும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நல்லா படிங்க ஒரு சேஃப்டிக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம படிக்கணும் ஏன்னா இருபத்தி மூணில் போன குரு ஃபோரில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக ஒன் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்தாகணும் சும்மா கடைசி மூணு மாதம் கடைசி ஆறு மாதம் படித்தீங்கன்னா அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே கொஸ்டின் வந்தால் தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஒன் இயர் படித்தா மட்டும்தான் ஓரளவாவது ஒரு பத்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா நம்மளால் ஒரு ஏழு கொஸ்டினாவது ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதனால் ரொம்ப செலக்டிவாக படிங்க உட்காந்து எல்லாமே படிக்க வேணாம் இந்த ஒரு மந்த் இப்போ மார்ச்னா மார்ச்சில் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் என்ன இருக்கோ அதை நல்லா பார்த்தாலே நீங்கள் போதுமானது இந்த குரூப் டூவில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு முக்கிய ரோலாக இருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறப்பவே இதோடைய அப்டேட் ப்ரீவியஸ் இருக்கும்ல ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாத்தா சாகே பால்கே விருது நான் எடுத்திருப்பேன் அந்த விருதை பற்றி உங்களை நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன் அந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் மிஸ் ஆக வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ போன குரு ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா சாகே பால்கே விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கேட்காமல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தாசகே பால்கே விருது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த வருஷம் கொடுத்தாங்க ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இது வந்து கொஷினாக கேட்டிருப்பாங்க அப்போ கரண்ட் அப்டேட் ரீசெண்டாக வந்துருக்கு இந்த கரண்ட் அப்டேட்டை வச்சு அப்படி ஜிகேல கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் நிறைய கொஷின்ஸ் இப்போ எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அதனால் இதே மாதிரி தான் நம்ம இதுக்கு இதுக்கு மாதிரி உங்களுக்கு நான் எப்படி கொடுத்துருந்தோம் டாபிக்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம அடுத்த எக்ஸாம் குரூப் டூ அப்கமிங் அடுத்த மாதம் நடக்க போகிற குரூப் ஒன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மார்ச்சில் ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது மார்ச் ஒன் மார்ச் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் மார்ச் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் உலக உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தினம் வேர்ல்டு சிவில் டிஃபென்ஸ் டே ஓகே இந்த டே வந்து எப்படி வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இத்தினம் சர்வதேச உள்நாட்டு சிவில் பாதுகாப்பு அமைப்பால் ஏற்படுத்தப்பட்டது சரிங்களா யார் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் டிஃபென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் இந்த இந்த அமைப்பை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு தான் இந்த டே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த இயரை கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான டேனால் அதுக்கான தீம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் அப்போ இதுக்கான தீம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாதுகாப்பு வீரர்களை கௌரவப்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு திறன்களை மேம்படுத்துதல் ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான தீம் நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் த்ரீ உலக வனவிலங்கு தினம் உலகின் வன தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இத்தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது சரிங்களா இது வந்து காமனாக சொல்கிறாங்க உலக வனவிலங்குகள் தினம் வனவிலங்குகளை வச்சு ஸ்பெஷலாக டேவே இருக்குது ஆகஸ்ட் டுவெல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலிஃபெண்ட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன
இது எப்ப உருவாச்சு மார்ச் நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு உங்களுக்கு காமனா ஜிகேல கூட தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் அமைப்பு இந்தியாவில் எந்த வருடம் உருவாக்கப்பட்டது உங்களுக்கு கேட்கலாம்ல இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ இந்த டே வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சது எப்போ இருந்துன்னா ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் சுற்றுச்சூழல் சமூக ஆளுமை சிறப்புக்காக பாதுகாப்பு தலைமையின் மீது கவனம் செலுத்துதல் ஓகே ஸோ இதுக்கான தீம் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் ஒன் டு செவன் ஸோ இது வந்து ஒரு வீக் வீக் வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க ஜன் அவுசாதி திவாஸ் ஜன் அவுசாதி திவாஸ் இப்போ வந்து கடைபிடிக்கிறது எத்தனாவதுன்னா ஃபிஃப்த்து அப்போ இதோடைய ஃபஸ்ட்டு எப்போ கடைபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஏதாவது பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போன்றது நம்ம என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் சில இதெல்லாம் ரொம்ப பழசாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கெலாம் தேவையில்லை இந்த ரீசெண்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா அது நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எப்போன்னா டூ இதே மாதிரி இந்த ஜன் அவுசாதி திவாஸ் வந்து இப்போ நம்ம மார்ச் ஒன் டு செவன் வீக் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஜன் அவுசாதி தினம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் மார்ச் செவன் இந்த டே மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் பார்த்தீங்கன்னா நீட் ஃபார் ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ் இன் இந்தியா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கை வச்சு ஒரு சில டாபிக் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜென்ரலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்மளுடைய போட்டி தேர்வுகளில் ஸ்கீம்ஸில் ஜன் அவுசாதி இதை பற்றி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எப்போதுமே டிபிசி எக்ஸாம் படிக்கிற நீங்கள் ஸ்கீம்ஸ் படிக்காமல் போகவே கூடாது ஸ்கீம்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்டேட்டு நம்ம தமிழ்நாடு இந்த மூணு விதமாக நீங்கள் என்ன பண்ணும் படிக்கணும் நான் ஸ்டேட்டு மீன்ஸ் என்னென்னா தமிழ்நாடை தாண்டி இருக்கிற பிற மாநிலங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு திட்டத்தை நிறைய மாநிலங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்களே அதனால் இந்தியா ஸ்டேட்டு நம்ம தமிழ்நாடு இந்த மூணில் எதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கணும்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஸ்கீம்ஸ் வந்து நல்லா படிக்கணும் தற்போதைய அரசு வந்ததுக்கப்புறம் அறிவிக்கப்பட திட்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா படிங்க அப்கமிங் வரப்போகிற தமிழ் புதல்வன் திட்டம் வரைக்கும் சேர்த்து எல்லாமே படிக்கணும் அடுத்து நம்ம எழுத போகிற எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக இப்போ குரூப் ஃபோரில் எப்படி ஸ்கீம்ஸ் நிறைய கேட்டாங்களோ குரூப் டூவில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா குரூப் டூவில் எப்போதுமே ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த ஸ்கீம் ஜன் அவுசாதி இது வந்து ஒரு மக்கள் மருந்துகம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதனால் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிரதான் மந்திரி ஜன் அவுசாதி பரியோஜனா திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை ஒன்றில் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த ஸ்கீம் வந்து எப்போ அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது ஜன் அவுசாதி இதோட மீனிங் என்னென்னா மக்கள் மருந்தகம் அதாவது ஏழை மக்களுக்கு மலிவான விலையில் என்ன பண்ணுறாங்க மருந்துகள் வந்து மத்திய அரசு வந்து வழங்கிட்டு வராங்க அதனால் இதை வந்து பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகம்னு சொல்லி இதை வந்து பொதுவாக அழைப்பாங்க ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் இத்திட்டத்தின் பத்தாயிரமாவது மருந்தகம் முப்பது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தியோகோர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஓகேவா இன்னைக்கு எய்ம்ஸ் நிறைய இடங்களில் இருக்கு அதில் ஜார்க்கண்டில் தியோகோர் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு எய்ம்ஸ் அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரமாவது கிளை இந்த நம்பரை கொடுத்து அப்படியே கேட்பாங்க பத்தாயிரமாவது கிளை எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஜன் அவுசாதியோடது இது நமக்கு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது நல்லா படிக்கணும் இதுக்கப்புறம் இந்த ஜன் அவுசாதி திட்டம்ன்றது இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பேருகிறதுல இருந்திருக்கு இதுவும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மருந்தக திட்டம் இந்த பேரில் இந்த ஸ்கீம் இருக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி மக்கள் மருந்தக திட்டம்னு சொல்லி இதை இதோடைய பேர் வந்து மாற்றுறாங்க எப்போனா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் காலகட்டங்களில் மாற்றுறாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி பாரத மக்கள் மருந்தக திட்டம்னு சொல்லி இதோடைய பேரை மாற்றுறாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் பாரத மந்திரி மக்கள் மருந்தக திட்டம் தான் இந்த ஸ்கீம் அழைக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து ஓகேவா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பேரில் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி பழைய பேரை கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்கீம் என்ன பேரில் இருக்குது இதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் கொஸ்டினாக வந்து வந்திருக்கு நிறையா வேணால் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் தரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிர்மல் பாரத் அபியான் என்று அழைக்கப்படும் திட்டம் இப்போ எது ஸோ ஆன்சர் என்னது ஸ்வச் பாரத் அதாவது கிளீன் இந்தியா இருக்கில்ல தூய்மை இந்தியா திட்டம் அப்போ இதோடைய பழைய பேர் வந்து நிர்மல் பாரத் அபியான் அதே மாதிரி தான் ஸ்கீம்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பேரில் இருந்துச்சு படிக்கணும் சரிங்களா ஒரு ஸ்கீம் படிக்கிறப்ப ஸ்டோரியோடு படிங்க ஓகேவா கண்டிப்பாக நமக்கு கொஷின் கேட்பாங்க அடுத்தது நம்ம அப்போ தான் பத்தாயிரமாவது பிரான்ச
சோ கிளாரா ஜிட்கின் சர்வதேச மகளிர் தின யோசனையை முன்வைத்தவர் இவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து காலகட்டங்களில் இவர் முன்வைச்சிருக்காரு இதுக்கப்புறம் பதினொன்னில் என்ன பண்ணுறாங்க அறிவிக்கிறாங்க அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு டே வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா அதுக்கு ஐநா அங்கீகாரம் கொடுத்தா மட்டும்தான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கடைபிடிப்பாங்க அப்போ இந்த சர்வதேச மகளிர் தினம் இதுக்கு ஐநா சபை எந்த வருஷம் அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க எந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த டே வந்து கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ டிஎன்பிசியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருப்பாங்க சர்வதேச மகளிர் தினம் மார்ச் எட்டு எந்த இயர்லேருந்து இந்த டே வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க இது கொஸ்டினாக கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இயர் பாருங்கள் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் புரியுது அவங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க எக்ஸாமில் ஒரு டாபிக் படிக்கிறப்ப தெல்ல தெளிவாக படிக்கணும் சும்மா அரகோரியா மேலாப்பழம் மட்டும் கரண்ட் அப்டேட் இன்றைக்கி என்ன ஒரு ஒரு ஃப்ளாஷ் நியூஸு மேலாப்பழம் மட்டும் படிக்கக்கூடாது நிறைய சேர்த்து படித்தா தான் எக்ஸாமில் நம்மளால் கேட்குற கொஷின் அடிக்க முடியும் ஓகே ஆரம்பத்தில் இந்த தினத்தை எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து கடைபிடிச்சிருக்காங்க டென்மார்க் ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாந்து ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் முக்கியமான டேக்கு தீம் படிக்கணும் கண்டிப்பாக மார்ச் எயிட் நம்ம படித்தே ஆகணும் பெண்களின் முன்னேற்றத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள் முன்னேற்றத்தை விரைவுபடுத்துங்கள் மற்றும் இந்த தினத்திற்கான பிரச்சாரத்தின் கருத்துரு சரிங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளடக்கத்தினை ஊக்குவித்தல் என்பதாகும் இது ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் ஓகே இதே மாதிரி நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே வந்து நம்ம இந்தியாவில் எப்போ கடைபிடிக்கிறாங்கன்னா பிப்ரவரி பதிமூணு மார்ச் எட்டுன்றது வேர்ல்டு இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே இதே இது இன்டர்நேஷ்னல் மென்ஸ் டே கேட்டால் நவம்பர் நைன்டீன் சர்வதேச ஆண்கள் தினம் நவம்பர் நைன்டீன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் மார்ச் டென் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படை நிறுவன தினம் இப்போ வந்து கடைபிடித்தது ஐம்பத்தி அஞ்சாவது சிஐஎஸ்எஃப் ரைசிங் டே சிஐஎஸ்எஃப்னா அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த சிஐஎஸ்எஃப் இந்தியாவில் எதுக்காக இருக்காங்க இது உங்கள் எல்லாமே துணை இராணுவப்படை இந்தியாவில் முப்படைகள் இருக்காங்களா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இதுக்கடுத்து துணை இராணுவப்படை ஒரு ஏழு இருக்காங்க அதில் இந்த சிஐஎஸ்எஃப்பும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்போ மார்ச் பத்து இந்த அமைப்பு ஸோ உருவான நாள் வந்து இப்போ கடைபிடிக்கிறாங்க அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நாட்டில் உள்ள தொழில்துறை நிறுவனங்களின் சரிங்களா பாதுகாப்பு மற்றும் இந்தியாவின் சொத்துக்கள் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட படைப்பிரிவு ஓகேவா இதில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நாட்டில் உள்ள தொழில்துறை நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பு இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிறுவனங்கள் இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் பில்டிங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கவர்மெண்ட் பில்டிங்க்கு வந்து பாதுகாப்பு கண்டிப்பாக வேணும் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு நியூ பில்டிங் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க சரிங்களா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போன கடைசியில் டிசம்பர் கடைசியில் பதிமூணு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு பேர் அத்துமீறி புகுந்து சில இந்த கண்ணீர் குண்டு மாதிரி ஒன்று வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வீசியிருப்பாங்க இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாச்சு லாஸ்ட்டாக இந்த குரு ஃபோரில் கூட இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இதில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்சி இது தான் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஆன்சராக பண்ணியிருப்பீங்க அவங்க கேட்ட கொஷினுக்கு ஆனால் அவங்க கேட்ட கொஷினுக்கான ஆன்சர் இது கிடையாது ஆனால் சூப்பராக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொஷின் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அது அந்த டாப்பிக்கோட ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்பவம் நடந்து நூறு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு நான் கிளாஸில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லை ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்னால் அதை தயவுசெஞ்சு படிங்க ஸோ வரலாறு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு கரண்ட் அப்டேட்டாக வருதுன்னா அந்த கரண்ட் அப்டேட்லேருந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஜிகே ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து கொஷின் செட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த கொஷின் செட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரயிலில் வந்து கொள்ளை அடிச்சிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் அது ஒரு சம்பவமாயிருக்கும் அது இப்போ நூறு ஆண்டுகள் ஆகிருக்கு அப்போ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு பேர் வந்து இது பண்ணாங்க இது வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இந்த இந்த பார்லிமெண்ட்டில் புகுந்த ரெண்டு பேர் இஷ்யூ வந்து இந்திய அளவில் ரீச் ஆச்சு அப்போ நம்ம எல்லோருடைய மைண்ட் செட் என்னவாக இருக்கும் ஒரு வேலை ஆன்சர் இதுவாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி டிக் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் அது வந்து ஆன்சர் வந்து கிடையாது சரிங்களா அதனால் இந்த மாதிரி அரசு சார்ந்த பில்டிங்க்கு வந்து பாதுகாப்பு அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு ஃபுல்லாக பாதுகாப்பு வழங்குறது இந்த சிஐஎஸ்எஃப்போட முக்கிய பணி வேறு எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க நான் அடுத்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே சரி இப்போ நம்ம சிஐஎஸ்எஃப் எப்படி உருவாச்சு இது பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சிஐஎஸ்எஃப்னால் என்னுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் திரும்பக்க சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி முக்கியமான அமைப்புகள்லாம் எப்போ உருவாச்சு இதெல்லாம் படிக்கணும் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல
நீனா சிங் சரிங்களா நீனா சிங் இவங்க சிஐஎஸ்எஃப்போட ஃபஸ்ட்டு உமன்ப்பா சிஐஎஸ்எஃப்போட முதல் பெண் தலைவர் இவங்க சரிங்களா போன ஜான்வரி மந்த்து தான் இவங்களை நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே ஜான்வரி மந்த்து உங்களை நான் எடுத்திருந்தப்பா அதில் இந்த டாபிக் இருக்கும் ஓகே ஃபங்க்ஷன் செக்யூரிட்டி இவங்க எது எதுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க இவங்களுடைய மேஜரே இந்தியாவில் இருக்கிற ஏர்போர்ட் அதுவும் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குறதா இவங்களுடைய முக்கிய பணி இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகங்கள் இதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் பில்டிங் இப்போ நான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் பார்லிமெண்ட் சொன்னேன் இதுக்கப்புறம் ஹெரிட்டேஜ் பிளேசஸ் பாரம்பரியமான இடங்கள் உதாரணத்துக்கு தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால் வந்து உலக புகழ் பெற்றது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு அச்சுறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த பில்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க பாதுகாப்பு ரொம்ப பலப்படுத்திருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஸ்பேஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் இப்போ டிஆர்டிஓ இருக்காங்க இஸ்ரோ இருக்காங்க இதோடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் இந்த இடங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் இதுக்கப்புறம் விஐபி செக்யூரிட்டி சரிங்களா இப்போ இவங்களுடைய மெயின் நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் இவங்க மெயினாக வந்து பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா முக்கியமான சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குறது தான் இவங்களுடைய முக்கிய பணி ஓகே அடுத்தது இந்த அமைப்பு இந்தியாவின் ஆயுதம் தாங்கிய காவல்துறை என அழைக்கப்படுகிறது இவற்றுள் எந்த படைப்பிரிவு ஆயுதம் தாங்கிய காவல்துறை என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் ஒரே ஆன்சர் சிஐஎஸ்எஃப் ஓகே அடுத்தது இந்த அமைப்பு நீதிபதி முகர்ஜி கமிஷனின் பரிந்துரைப்படி உருவானது எப்போதுமே யாருடைய பரிந்துரைப்படியே வந்துச்சு இது நம்ம படிக்கிறது தப்பே இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு இது என்ன பண்ணுவாங்க கமிட்டியில் கூட கொஸ்டினாக கேட்டுருவாங்க கமிட்டியில் கொஸ்டின் இல்லாமல் எக்ஸாமே இருக்காது லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச குரு ஃபோரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பழமையான கமிட்டிஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் டென் சர்வதேச பெண் நீதிபதிகள் தினம் உலகமெங்கும் உள்ள பெண் நீதிபதிகளின் பங்களிப்பை அங்கீகரிப்பதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ மார்ச் டென் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் உமன் ஜட்ஜஸ் ஓகே இப்போ இந்த டாபிக்கை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் முதல் பெண்களில் வந்து உங்களுக்கு கொஷினாக வரும் எப்போவுமே முதல் பெண்களில் கொஷின் கேட்பாங்க என் தெரிஞ்சு இந்த குரு ஃபோரில் வந்து அவ்வளோவா அவ்வளோவா பொதுவாக கொஷின் வரல ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ணா சாண்டி இவங்க உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி சரிங்களா இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஹைகோர்ட் இருபத்தஞ்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் எந்த ஹைகோர்ட்டில் இவங்க முதல் பெண்ணாக வந்தாங்கன்னா கேரளா ஹைகோர்ட்டு அப்போ இந்தியாவிலேயே இருபத்தஞ்சி ஹைகோர்ட் இப்போ இருபத்தஞ்சி இருக்குது அப்போ அப்போ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஹைகோர்ட்லேயே முதல் பெண்ணாக நீதிபதியாக பதவி ஏற்றது யாருனா அண்ணா சாண்டி இவங்க தான் ஓகே அடுத்தது ஃபாத்திமா பிபி இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இருபத்தி எட்டு மார்ச் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு ஜான்வரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து உருவாச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ ஐம்பதில் உருவானதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிறைய பெண்கள் வந்து நீதிபதிகளாக இருந்திருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பெண் நீதிபதியாக பதவியேற்றது ஃபாத்திமா பிவி இவங்க தான் ஓகேவா அப்போ இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி ஓகேவா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தில் தற்போது வரை மொத்தம் பதினோரு பெண் நீதிபதிகள் பணியாற்றி உள்ளனர் இது இப்போ வரைக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஜூன் மந்த்தில் இருக்கோம் ஜூன் மந்த் நல்லவரப்படியும் அதே பதினோரு பெண்கள் தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்காங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்னாலே அங்கே ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கடைபிடிக்கிறாங்க முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஒன் மொத்தம் முப்பத்தி நாலு பேர் சரிங்களா அப்போ இப்போ முப்பத்தி நாலு பேரில் ஆக்டிவாக ஸோ பெண்கள் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஸோ தெரியணும் அப்போ பெண்கள்னா இப்போ யார் யாருனா ஹீமா கோலி பீலா திரிவேதி பி வி நாகரத்னா மொத்தம் மூன்று பெண்கள் அதாவது மொத்தம் முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகள் இருக்காங்கள அதாவது முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகள் ஒரு தலைமை நீதிபதி மொத்தம் முப்பத்தி நாலு பேர் இருப்பாங்க அதில் முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகளில் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஹீமா கோலி பீலா திரிவேதி பி வி நாகரத்னா இந்த மூணு பேர் வந்து இருக்காங்க இதுக்கு அடுத்து பார்க்க வேண்டியது இப்போ நீதிபதிகளை மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை பண்ணுற யார்னா கொலிஜியம் தான் அப்போ இந்த கொலிஜியம் அமைப்பில் உறுப்பினராக எப்போவுமே கொலிஜியத்தில் மொத்தம் அஞ்சு பேர் உறுப்பினராக இருப்பாங்க ஒரு தலைவர் நான்கு உறுப்பினர்கள் அந்த தலைவர் யார்னா சிஜிஐ தான் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இவருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் சீனியர் யாரோ அந்த முதல் நாலு பேர் தான் கொலிஜியத்தில் உறுப்பினராக இருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ இதே கொலிஜியத்தில் உறுப்பினராக பெண்கள் எத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் ரெண்டே பேர் தான் அதில் முதல் யார்னா ரூமா பால் செகண்ட் யார்னா பானுமதி பானுமதி நம்ம தமிழ்நாட்டை
இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் பெண் நீதிபதிகள் யார் யார் இருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டா நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வரிசையாக நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கந்தகுமாரி பட்நாகர் இவங்க தான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் தலைமை நீதிபதியாக இருந்திருப்பாங்க கந்தகுமாரி பட்நாகர் இவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா பானர்ஜி இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து விஜய கமலேஷ் தாகில் ரமணி சரிங்களா விஜயா கமலேஷ் தாகில் ரமணி இதில் இந்திரா பானர்ஜி கூட பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீதிபதியாக இருந்து கூட இவங்க ஓய்வு பெற்றிருப்பாங்க ஓகே இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த பெண் நீதிபதிகள் தினம் இதை வச்சு பெண்கள் நீதிபதிகளாக இந்தியாவில் எந்தெந்த இடத்துல முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்திருக்காங்க இந்த டேட்டாஸ் நான் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க வேணால் உங்களுக்கு இன்னொன்று கூட தரேன் இந்து மல்கோத்ரான்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவங்களும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவங்க இவங்க பார் கவுன்சிலில் உறுப்பினராக இருந்தாங்க பார் கவுன்சிலில் உறுப்பினராக இருந்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நேரடியாக நீ நீதிபதியாக நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி யாருமே டைரக்ட் போஸ்ட்டில் வந்தது கிடையாது அப்படி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது யார்னா ஸோ இந்து மல்கோத்ரா கொஷின் உள்ள எப்படி கேட்பாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நேரடியாக நியமனம் செய்யப்பட்ட முதல் இந்தியர் யார் அல்லது முதல் இந்திய பெண் யார்னு சொல்லி கேட்பாங்க கேட்டால் இந்து மல்கோத்ரா ஏன்னா மிச்சம் எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக கடந்து தான் வருவாங்க ஒரு நீதிபதி இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனியர் நீதிபதி இதுக்கப்புறம் ஒரு தலைமை நீதிபதியாக வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள வேறு ஒரு ஹைகோர்ட்டு கூட மாற்றுவாங்க அல்லது டைரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஜட்ஜாக மாற்றுவாங்க ஏஜ் லிமிட் அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் இருந்தாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதியாக வருவாங்க இவ்வளோ ஸ்டேஜை தாண்டி தான் ஒருத்தவங்க வருவாங்க ஆனால் இவங்க பார் கவுன்சிலில் உறுப்பினராக இருந்து டைரக்ட் போஸ்டிங்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இந்த இந்து மல்கோத்ரா நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க முதல் பெண் ஓகே இது முக்கியம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க கொஷின் ஒன்று கேட்கலை நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் லெவன் காமன்வெல்த் தினம் காமன்வெல்த்தில் இப்போ மொத்தம் உறுப்பு நாடுகள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு நாடுகள் இந்த காமன்வெல்த்னால் யார்னா பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்தின் கீழ் இந்த நாடுகளுக்கு யாருக்கெல்லாம் விடுதலை கொடுத்துருக்காங்களோ பிரிட்டிஷ் இது ஃபுல்லாகவே ஒரு காமன்வெல்த் நாடுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாவுக்கும் விடுதலை கொடுத்தது பிரிட்டிஷ் தான் இப்போ வரைக்கும் மொத்தம் இந்தியாவை சேர்த்து ஐம்பத்தி ஆறு நாடுகள் உறுப்பினராக இருக்காங்க இந்த காமன்வெல்த்தை வச்சுலாம் காமன்வெல்த் மாநாடு காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் இதெல்லாம் அடிக்கடி நடக்கும் விளையாட்டு போட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் சம்மிட் வந்து அடிக்கடி நடக்கும் வருஷத்துக்கு ஒன்றும் பொதுவாக இருக்கும் இந்த காமல் சம்மிட்லாம் நல்லா படிக்கணும் சம்மிட்டை விட நமக்கு கேம்ஸ் தான் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கேட்பாங்க குரு ஃபோரில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கொஷினே வரல அதுக்காக அடுத்து நீங்கள் குரூப் டூக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸை நீங்கள் படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது இதில் வரலனா கண்டிப்பாக அடுத்ததில் வரும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் ஃபோர்டீன் சர்வதேச கணித தினம் இன்டர்நேஷ்னல் மேத்ஸ் டே ஸோ அல்லது பிஐ பைன்னு சொல்லுவாங்களே பை டே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நவம்பர் பத்தொம்போதில் யுனெஸ்கோ அமைப்பின் நாற்பதாவது பொது மாநாட்டில் இத்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது இத்தினம் சர்வதேச பை தினத்துடன் ஒன்றி வருகிறது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் பார்த்தீங்கன்னா கணிதத்துடன் விளையாடு இதுதான் வந்து இதுக்கான தீம் இதே இது நம்ம இந்தியாவில் நேஷ்னல் மேக்ஸ் டே எப்போ கடைபிடிக்கிறாங்கன்னா இது வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் ஃபோர்டீன் உலக சிறுநீரக தினம் இத்தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தின் இரண்டாவது வியாழன் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் இதுக்கான டே வந்து மாறும் ஏன்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தின் இரண்டாவது வியாழன் அதாவது செகண்டு டாஸ்ட் டே தான் என்ன பண்ணுறாங்க கடைபிடிக்கிறாங்க அப்போ இந்த செகண்ட் டாஸ்ட் டே வந்து டேட் வந்து ஒன்று பதினாலு இருக்கும் பதினஞ்சு இருக்கும் பதினாறு இருக்கும் அல்லது பதிமூணு கூட இருக்கும் இது வந்து மாறி 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 ஒவ்வொரு வருஷமும் வரும் அதனால் இந்த மாதிரி டாபிக்கையும் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் பார்த்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் சிறுநீரக ஆரோக்கியம் என்பதாகும் இதுதான் இதற்கான மைய கருத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் ஃபிஃப்டீன் உலக நுகர்வோர் உரிமைகள் தினம் வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே இந்த டேலாம் நிறைய வாட்டி எக்ஸாமில் கொஷினாகவே கேட்டிருக்காங்க அறிவிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மார்ச் பதினஞ்சு ஜான் எஃப் கென்னடி அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அறிவிக்கிறாரு டே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தது எப்போ இருந்துன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் வந்து எழுதிக்கோங்க நுகர்வோர்களுக்கான நியாயமான மற்றும் பொறுப்பான சேர்க்கை நுண்ணறிவு என்பதாகும் இதுதான் இதற்கான தீம் இதில் வந்து மேக்சிமம் நீங்கள் டே மட்டும் படித்தாலே போதுமானது இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் சிக்ஸ்டீன் தேசிய தடுப்பூசி தினம் தடுப்பூசியின் முக்க
எயிட்டி ஃபிஃப்த்து சரிங்களா சிஆர்பிஎஃப்னா அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே இருபத்தி ஏழு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மத்திய சேம காவல் படை அரசு பிரதிநிதியின் காவல்துறை பிரிவாக நடைமுறைக்கு வந்தது சரிங்களா எப்போனா இருபத்தி ஏழு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இந்த நாளில் இதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது மத்திய சேம காவல் படை என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது இதோடய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மாற்றுறாங்க மத்திய சேம காவல் படை அதாவது சிஆர்பிஎஃப் சிஆர்பிஎஃப்னா சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அதாவது சிஆர்பிஎஃப் இந்தியாவின் முதன்மையான மத்திய ஆயுத காவல் படையில் ஒன்றாகும் அதாவது இந்தியாவின் முதன்மையான நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சிஏஎஸ்எஃப் எடுத்து போய் சொல்லியிருப்பேன் துணை இராணுவ படைகள் இந்தியாவில் மொத்தம் ஏழு இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஏழில் சிஆர்பிஎஃப் இதுவும் ஒன்று இவங்களுடைய முக்கிய பணி நம்ம நாட்டை பாதுகாக்கிறது நம்ம நாடு இந்தியாவுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஒரு கலவரம் நடக்குதுன்னா மக்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களை வந்து அனுப்பி வைப்பாங்க உள்ளூர் காவல்துறையும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி சிஆர்பிஎஃப்பும் என்ன பண்ணுவாங்க அனுப்பி வைப்பாங்க லாஸ்ட்டாக கூட நம்ம தேர்தலில் ஓட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஓட் போட போகிற இட இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரோடைய காவல்துறை இவங்களும் இருப்பாங்க இதே மாதிரி சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களும் என்ட்ரன்ஸில் துப்பாக்கியோட நிற்பாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க பயன்படுத்துவாங்க அதனால் இவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் ஓகே அப்போ இதுவும் யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும்னா சேம் ஆன்சர் ஹோம் அஃபேர்ஸு இப்போ டிஜி யார் இருக்காங்கன்னா அனிஸ் தயால் சரிங்களா டிஜி மீன்ஸ் டேரக்டர் ஜென்ரல் ஓகே ஸோ அப்போ சிஆர்பிஎஃப்னா என்னென்ற ரீசன் உங்களுக்கு புரியும் இந்திய நாட்டை பாதுகாக்கிற எங்களுடைய முக்கிய பணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் தரேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்டீன் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த நாளில் மிக மோசமான ஒரு தாக்குதல் வந்து நடந்திருக்கும் புல்வாமா தாக்குதல் இந்த புல்வாமா தாக்குதலில் மொத்தம் நாற்பது வீரர்கள் இறந்து போயிருப்பாங்க நாற்பது வீரர்களும் யார்னா சேம் சிஆர்பிஎஃப்ஐ சேர்ந்தவங்க ஸோ அதனால் இந்த டேட் முக்கியம் படித்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் இருபது சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் இந்த இருபதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டே வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு கொஷின்ஸ் வந்து எப்போதுமே கேட்டுருவாங்க எக்ஸாமில் எக்ஸாம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்ச் இருபது சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ் பொதுவாக போட்டி தேர்வுகளில் மார்ச் மந்த்தில் ஒரு கொஷின் எப்போதுமே இருக்கும் அதில் வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் இந்த மார்ச் இருபது டு இருபத்தி நாலு நமக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இதை வந்து நல்லா தரவா தீமோட படிக்கணும் சரிங்களா மைய கருத்தோட கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஆல் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மார்ச் இருபது சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் ஸோ யூஎன்ஜிஏ அதாவது யுனைடட் நேஷனல் ஜெனரல் அசம்பிளி ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபையால் இத்தினம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது என்ற அதாவது யூஎன்ஜிஏட ஃபுல் ஃபார்ம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளி எந்த இயர் வந்து அறிவிக்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டே வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் வந்து மகிழ்ச்சிக்காக மீண்டும் இணைதல் நெகிழ்ச்சியான சமூகங்களை உருவாக்குதல் இதுக்கப்புறம் இதே நாளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்து அறிவிப்பாங்கன்னா குறியீடு அறிவிப்பாங்கன்னா உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியல் இண்டெக்ஸில் ஒரு கொஷின் இப்போ நான் குரு ஃபோரில் கேட்டிருப்பாங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்த இஷ்யூ கேட்டிருப்பாங்க இது உங்களுடைய ஸ்கூல் புக்கிலே இருக்குது அப்படியே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க டிஎன்பிசியில் ஓகேவா அதனால் டேஸ் டேஸ் படிக்கிறப்ப இண்டெக்ஸும் ஸ்கூல் புக்கில் எங்கேயா இருந்துச்சுன்னா படித்து வச்சுக்கோங்க குறிப்பாக நிதி ஆயக்கூட ரிப்போர்ட் இருந்தால் நல்லா படிங்க ஓகே ஸோ வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இதில் மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று நாடுகள் வந்து லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஃபின்லாந்து செகண்ட் பிளேஸ் வந்து டென்மார்க் தேர்டு பிளேஸ் வந்து ஐஸ்லாந்து ஃபோர்த் பிளேஸ் வந்து ஸ்வீடன் இந்தியாவோட இடம் கேட்டாங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பிளேஸ் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஒன்றே பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாந்து இவங்களுக்கு இது முதல் முறை கிடையாது இவங்க தொடர்ந்து ஏழாவது முறையாக ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வந்து ஃபின்லாந்து வந்து இருக்காங்க அதனால் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உலக மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவோட நிலை என்ன இப்படி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டால் நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது இடம் சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபின்லாந்து அல்லது கொஷின் எப்படி கேட்பாங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு மூணை வச்சுட்டு நம்ம இந்தியாவை சேர்த்து விட்டுருவாங்க இதே மாதிரி தான் போன குரு ஃபோரில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதனால் எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு படிக்கணும் இதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட பிளேஸ் படிக்கணும் இதே ஆர்டர் தான் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் இண்டெக்ஸ் எடுப்பேன் இப்படி தான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி தான் குரு